പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ പറ്റി പറയണം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം അതെന്താ നമ്മൾ പണ്ട് അല്ല രണ്ടു മൂന്ന് കഴിഞ്ഞതിന്റെ കഴിഞ്ഞ വീട് നമ്മൾ കോവിഡിനെ പറ്റി എത്തിക്കരുത് കോവിഡ് ജേണലിസം അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൊതുബോധത്തിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പതുക്കെ മറന്നു വരുവ അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ ടൈറ്റിൽ കാർഡ് ടൈറ്റിൽ കാർഡ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ സുരക്ഷിതരാവാന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി മാറി ഇപ്പൊ മഴക്കെടുതിയെ പറ്റി മനസ്സിലായി ന്യൂസ് സൈക്കിൾ മാറി മനസ്സിലായി ഏറെ കാലം ഒരേ സബ് ടൈറ്റിൽ ഒരേ ടൈറ്റിലായിരുന്നു വാക്സിൻ എടുക്കും സുരക്ഷിതരാവും എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് ഇത്രയും നീണ്ടു നിന്നൊരു ന്യൂസ് പീരീഡ് വേറെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അതെ കോവിഡ് വന്നാൽ അവർ എന്തുമാത്രം അതിനെ പറ്റി ഷോകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം പറയാം മീഡിയ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സത്യം മനസ്സിലായി പ്രോഫിറ്റിനെതിരല്ല ഞാൻ പക്ഷെ അത് വാസ്തവമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് വീണ്ടും കോവിഡിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതോ സ്പാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതിനല്ല അതിനകത്ത് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് വെർട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിക് ഒരു ജേർണലിസം ഏജൻസി അവരുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ക്യാമറ അതിന് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കല്ലേ കുറെ നാളായി അത് വേറെ ആരുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനി ആരെന്ന് അറിയോ അമേരിക്ക അല്ല അമേരിക്ക ഒരു ഫൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി വാക്സിൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതല്ല അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല കോവിഷീൽഡും സാധനം ഇന്ത്യയിലെ ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് എന്ത് വിഷയം ഇവിടെ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈദരാബാദിലാ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഫൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഫൈസർ ഈ ആദ്യമായിട്ട് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ട്രംപിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ വാർപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പുള്ളി കൊണ്ടുവന്നു അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പുള്ളി കുറച്ച് ഫൈസർ അതായത് ഈ അതായത് ബൈഡൻ ജയിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഈ കോഡ് വന്ന സമയത്ത് ട്രംപ് സമയത്തായിരുന്നത് മനസ്സിലായി അന്ന് ട്രംപ് ആയിരുന്നു അന്ന് കോഡ് മൊത്തം ട്രംപിന്റെ കുറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ അതായത് അവിടുത്തെ ഇത് എന്തോ ടോട്ടൽ പോപ്പുലാരിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതൊന്നും ഞാൻ അക്യൂസേഷൻസ് ഒന്നും പറയില്ല പക്ഷെ അതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വാർത്തകള് പക്ഷെ ട്രംപിനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ മീഡിയയുടെ മുമ്പ് ട്രംപ് വരുവായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ദിവസം ട്രംപ് പുതിയായിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഞാൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതായത് ട്രംപിനെ ട്വിറ്റർ ബാൻ ചെയ്തു അതിനെ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ പേരില് അങ്ങനെ പണം ഇഷ്ടം പോയിട്ടില്ല പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കി ട്വിറ്റർ പോലെ തന്നെ കേട്ടു പക്ഷെ എന്തോ ഞാൻ നോക്കിയില്ല സമയം കിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തോ ട്രംപ് അന്ന് എല്ലാം ഇത് ട്രംപിനെതിരെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ട്രംപ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ വാർപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്നാല് കമ്പനികളെ അയാൾ ടെൻഡർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തു അത് ഒന്ന് ഫൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഫൈസർ പിന്നെ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അറിയത്തില്ല പിന്നെ മൊഡേണ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി മനസ്സിലായി ഇതിനാദ്യം ഇതെടുത്തത് ഫൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഈ ഫൈസർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ആ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂന്നാല് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തുള്ള ആന്റിബോഡീസ് ആന്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ
ഒരു റിയാക്ഷൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അതെ അതെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അത് കോവിഡ് വന്നവർക്ക് മാത്രം കോവിഡിന്റെ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായി ആ കോവിഡിന്റെ ആന്റിബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആണ് ഫൈസറിന്റെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പരസ്പരം പറയുന്ന വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ് പുറത്തു അത് ഭയങ്കര വാർത്തയായിരുന്നു ഒരു മീഡിയ കമ്പനിയും ഇത് കാണിച്ചില്ല അതായത് വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ അത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് എന്റെ വാക്കല്ല ഒരിക്കലും ഞാനിത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയ കാണിക്കാത്തൊരു വാർത്ത വാർത്ത പുറത്ത് അല്ല ഇത് ചിലപ്പോ തെറ്റായിരിക്കും ആ സയൻസ് ചിലപ്പോ തെറ്റായിരിക്കും പറയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വാർത്ത ഉണ്ടോ ആൾക്കാർ അറിയാം മനസ്സിലായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടം പറഞ്ഞു വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോലിത്തായിട്ട് മാറിട്ട് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഒറ്റമൂലിയായിട്ട് കണക്കാക്കുക ലോകത്ത് ഒരു വാക്സിനും വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല വാക്സിൻ എടുക്കണ്ടാണോ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഒപ്പീനിയൻ മേക്ക് ചെയ്യുവല്ല വാലിഡിറ്റിസ് നടത്തുവല്ല ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്ത വന്നു ഞാൻ പറയും ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നീ അത് നീ അറിഞ്ഞായിരുന്നു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ാണോ ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുമോ യുവർ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രോബ്ലി ബെറ്റർ ദാൻ ദ വാക്സിനേഷൻ നിക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സൈസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോ ഉണ്ട് inside a portion of the actual virus so your antibodies are probably better at that point than the vaccination. Nick Carl is an experienced biochemist at Pfizer with a history of working in the pharmaceutical Nick admits to our undercover journalist that those who've had COVID have stronger immunity than those who've received the Pfizer COVID vaccine. When somebody is... That those who've had... Even the project were tested. Even the James O'Keefe is a journalist. Okay. This is Pfizer. Headquarters. World headquarters. And the friend is a report. That COVID have stronger immunity than those who've received the Pfizer COVID vaccine. When somebody is... Nick Carl, a scientist. Right. This is a gorilla journalist. അത് ഹിഡൻ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അവനോടൊരാൾ സംസാരിക്കുക പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്ന ആള് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻ അറിയുന്നില്ല what the vaccine is is like i said that protein that's just on the outside so it's just one antibody against one specific part of the virus when you actually get the virus you're going to start producing antibodies against like multiple pieces of virus and not only just like the outside portion like the inside portion of the actual virus so your antibodies are probably better at that point than the vaccination but don't take his word for it two other pfizer scientists echo the same sentiment വേറെ രണ്ട് ഫൈസർ അതായത് നിക്കാൾ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല വേറെ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളും അതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഖാന്റെ സയന്റിസ്റ്റ് ഫൈസർ You cannot like talk about this in public. If you have antibodies built up, like you should be able to prove that you have those built up. I mean, I still feel like I work for like... I mean, I still feel like I work for a naval corporation. Naval corporation in India. You know. 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 You know.
അവൻ ഈ നമ്മുടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഒരു ഈവൽ കമ്പനിയാണ് ബേസിക്കലി അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ വാക്സിൻ മണി കൊണ്ട് അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് വാക്സിൻ കമ്പനികൾക്ക് പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നു നമുക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ അതിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ലോ അതെ ഒരു പറയാണ്ട സയന്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കള്ളക്കടയോ കഥയോ വ്യാജ വാർത്തയോ അല്ല 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 സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അവര് പറയുന്നത് സത്യം തന്നെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ലോകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് സത്യം എന്ന് റിലേറ്റീവ് അല്ല സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലട ഫാക്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ ലോകത്ത് ഫാക്ടുകൾ മാത്രമേ ഇത് ഫാക്ടിനെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് അവരുടെ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായമാണ് you don't talk about anything that can possibly implicate you or like big part um like even if you shut the door to the office it's kind of like who's listening i specifically have like oh god i, I signed the ndas again on the ectomil sambo oh god i signed the ndas against this adha avan ee journalist nodu oru kaaryam parayan varu ndas nu vachu thonu National Defense Academy. That's not a that non-disclosure agreement. That's why there is a trade secret. There is a company that is a secret. This is the first time I told you. That's the employees. That's the first time I told you. 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 വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയന്റിഫിക് സയൻസിന്റെ മേഖലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ നിന്ന് എൻഡിഎ ഉൾപ്പെടുന്ന സയൻസിനകത്ത് നിന്ന് മറിച്ചു കൊടുക്കും കള്ളത്തരം ഉണ്ടോ ഹില്ലിസ് ഉള്ളത് പറയുമല്ലേ അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി അത് മറച്ചു നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തുറന്ന ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണ് വിമർശനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ അവൻ ഇന്ത്യയും കൊണ്ട് വരുന്നു അതെന്ത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അവർ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ കുത്തി വെച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കും അതെന്തോണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു കിട്ടില്ല അവൻ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മമാര് അല്ല ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഇത്രയും മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കുമല്ലേ ഇവര് ചെയ്തത് അതെ അതിനെ അത് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പൊതുവാ ഒന്നും <laughs> 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 they're basically their antibodies are waning um so they're they're still protected but not at that 95% efficacy it's more like 70% so you're being you're protected most likely for longer since it was a natural response mm-hmm. so basically they're trying to keep track of everyone that's been vaccinated versus the census of how many people are actually reported so i mean they're trying to get their numbers but still you shouldn't have to show anything which is basically in my opinion a, a violation of hipaa cancel mm-hmm. hai mm adayad vaccine edukkunna avaru kanak edukku avaru aarik eduthittund aarik eduthittilla mm അതായത് 
പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരാൾ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുക രാത്രി നീ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ പ്രൈവസിയുടെ വയലേഷൻ അല്ലേ നിന്റെ സ്വകാര്യ നിന്റെ മെഡിക്കൽ ചോയ്സുകൾ നിന്റെയാണ് മറ്റൊരാളല്ലോ എടുക്കുന്നത് അത് അവൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഹിപ്പയുടെ വയലേഷൻ ആണ് എച്ച് ഐ പി പി ഐ ഹിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എസിലുള്ള ഒരു ലോ ആണ് മനസ്സിലായി അത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആക്ട് ഓഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇത് യു എസിലെ ഒരു ആക്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹിപ്പാഞ്ച് വർഷം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈവസി ആക്ട് ഉണ്ട് അത് ഡിജിറ്റൽ പ്രൈവസി ആക്ട് ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷെ ഹിപ്പ ഇന്ത്യയിൽ സയൻസ് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഹിപ്പ എന്തോ എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോ പോർട്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇപ്പ ഇസ് എ ഫെഡറൽ ലോ ദാറ്റ് റിക്വയർഡ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പേഷ്യൻ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ബീങ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് വിത്തൌട്ട് പേഷ്യൻസ് കൺസെൻറ്റ് ഓർ നോളജ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അയാൾ എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സർജറി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു കാരണവശാലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് മറ്റുള്ളവരോട് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ 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 ഞാൻ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ നാട് മൊത്തം എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്നത് നിർത്തെ എന്റെ പ്രൈവസിയെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സാമൂഹികമായിട്ട് മാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അത് The Privacy Rule Standards address the use and disclosure of individuals' health information by entities subjected to the Privacy Rule. These individuals are... Ah, what are you talking about? Yes. If you have a vaccine, 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 you have a vaccine. No. Did you know? If you have a vaccine, you have a vaccine, you have a vaccine. It's a vaccine. It's a rule violation. മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇവിടെ ഒരു കടയൊക്കെ ഇറങ്ങി പോലും ഫസ്റ്റ് ഡോസ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കാതെ അവരെ പേപ്പർ കാണിക്കാതെ നമ്മൾ എടുത്തോ ഇല്ല പ്രൈവസി വയലേഷൻ പലയിടത്തും യു എസിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൊന്നും അത്ര പ്രശ്നമില്ല അല്ല ഇവര് പറയുന്നത് വാക്സിൻ എടുത്താൽ കോവിഡ് വരില്ല എന്നാ പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നത് കോവിഡ് വരും പക്ഷെ ഇനി കടക്കാർ പിന്നെ എടുത്താലും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം വരും എടുത്ത് അതിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് എടുത്തോ എടുത്തില്ല വരുന്നു എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് അത് എന്റെ കാര്യവും അതോ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ സ്വകാര്യത പിന്നല്ലാതെ അല്ലാതെ ഇവൻ ഇവനാണോ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ എത്തിസിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടുണ്ട് അതായത് മെഡിക്കൽ എത്തിസിസ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇല്ല അതായത് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ അവരെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു വേറൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ യൂത്തനേഷ്യ മറ്റേ സ്വയം മരിക്കു വയ്യാത്ത ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള അതായത് മരിക്കറായിക്കറ ഇപ്പൊ കോമയിലെ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ചില അയാളെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലാ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കൈകാര്യം Ending life to relieve pain and suffering. I don't know what to do with that. 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 Medical ethics. I don't know what to do with that. That's a journalist. I don't know what to do with that. That's a journalist. I don't know what to do with that. പിന്നെ ഇനി എത്ര പറഞ്ഞുണ്ട് ഇവനുണ്ടല്ലോ ഈ ജേണലിസ്റ്റ് ജേണലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട്
ഓ ഷെയർ പ്രൈസ് ഉണ്ടോ സ്വീറ്റ്സ് വരുന്നു ഷെയർ ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടെന്തിനാ ഷെയർ പ്രൈസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പൈസ തരുന്നത് Is this seat taken? Uh, yes. You work for Pfizer, don't you? Ooh. You're no, on. I'm not doing this. You're not a scientist at Pfizer. Dude, do not. You absolutely not. What are you doing right now? So you're on camera saying that the antibodies, if you've had COVID, are better at that point than your vaccination. So your antibodies are probably even even. better at that point than the vaccination. Oh, I'd like to see any of this. Are you f***ing kidding me right now? I'm not kidding you. You are on camera Why explaining. Why do you know anything about me? Well, here's a video of you talking. And somebody is naturally um immune, like they got covid. Um they probably have better like not better but more antibodies against the virus. You work for Pfizer. Uh sir, would you just tell the public <laughs> what you've said privately? You're welcome to drive away if you'd like, but I'm standing in a public parking lot here. This is the most important public health issue of a generation. This is an incredibly important issue. You're a scientist for Pfizer. For Pfizer. How do you How do you sleep at night? <laughs> yeah, that's Nick Carl for Pfizer. We just want him to be public with the people about what he said privately. The question is, why does he want to keep this secret from the American? <laughs> അവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം കണ്ടോ നിങ്ങൾ രാത്രി എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും മനുകന്ത സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാ വാക്സിൻ എടുത്തതെന്ന് എന്റെ ശരീരം കേടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല കോവിഡിനെ പിടിച്ചിട്ടും അല്ല അത് പുറത്തോ പോകേണ്ട കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇവിടെടുത്തൊരു രേഖയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തൊരു സാധനം അല്ല എനിക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടത്തില്ല കണ്ടോ അതാണ് പ്രശ്നം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമായത് ഒരൊറ്റ മീഡിയ പോലും സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ലോകം കണ്ട ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം കേരളത്തിൽ ഇന്റലക്ച്വൽസ് ആവട്ടെ ഇവരെല്ലാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഇവിടെ മറിയോ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ അവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ സയന്റിസ്റ്റിനോട് അത് ഒഴിഞ്ഞു പറയില്ല വേറെ കുറെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നോക്കിയാൽ മതി പ്രൊജക്ട് വെർട്ടേഴ്സിനകത്ത് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് പൈസ ഉള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ക്യാമറ ഉണ്ടപ്പോ ഓടുന്നു സത്യമാ നിർത്തിയിട്ട് പോലെ ഒരു ഏതാണ്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയാൽ അത് വിട്ടിട്ട് ഓടുന്നു ഓടുന്നു ഇതാണ് നടന്നത് ും പറയണം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയൊരു സംരംഭം അതെ
പോകുന്നു വർക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയില്ല അത് മുമ്പായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആക്കി വെച്ചോ യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് കയറി കണ്ട് അതുപോലെ സാംബോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ അത് പേടിച്ചു എന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ രാവിലെ ഓട്ടോക്കാഡ് പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ട് ഓട്ടോക്കാഡ് റൺ ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എർത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ബാക്കിലെ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ എന്റെ കുറച്ച് ലൂസാ അപ്പം അത് ലൂസായ കാരണം ഈ ഡെസ്ക് ഒന്ന് അനങ്ങുമ്പോൾ വെട്ടും വെട്ടിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഫുൾ ഇതാവും അതങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഞാൻ പേടിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ പോയിരുന്നു ഞാൻ പേടിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നേ കുറച്ച് ഇരുന്ന് ഓട്ടോക്കായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ മണ്ടേ അല്ലേ നാളെ അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടെയാ നമ്മുടെ വേർപ്രസിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടെയാ അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ കൊറേ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തി ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഭാവനയിൽ വരച്ച് പേപ്പറിൽ വരച്ച് അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കാണണമെന്നില്ല ഉള്ളതിന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്ക യൂസ് ചെയ്യാം എന്നല്ലാണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതെ ആ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അതെനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം വേർഡ് പ്രസിനകത്ത് എവിടെ കോഡ് കേട്ടണം എന്നുള്ള പരിപാടി എനിക്കറിയില്ല ക്രമേണ പഠിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം